அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் நாம் இப்போது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரின் சாவித்ரி காவியத்தில் புக் ஒன் கண்டோ த்ரீ த யோக ஆஃப் த சோல்ஸ் ரிலீஸ் என்ற பகுதியில் இருந்து ஒரு சில மந்திர வரிகளை பார்க்க இருக்கிறோம் மன்னர் அசோபதியின் யோக அனுபவங்களை பற்றி பகவான் எடுத்து கூறும் வரிகள் இவை இந்த வரிகளை உள்ளார்ந்த உணர்வோடு ஒருமுகப்பட்ட மனதோடு நாம் சொல்லும்போது இதுவும் ஒரு தியான அனுபவமாக நமக்கு அமையும் இந்த தியானத்துக்கு இப்போது நாம் தயாராகவும் முதலில் ஒரு பூரண அமைதியையும் நிச்சலனத்தையும் நமக்குள் கொண்டு வருவோம் ஆழ்நிலை தியானத்துக்கான ஒரு தயார் நிலை நமக்குள் நிலவட்டும் இப்போது பகவானின் மந்திர வரிகள் ஒவ்வொன்றாக நம்முள் ஊடுருவ ஆரம்பிக்கின்றன இறைவனின் திருக்கரம் நம்மை இயக்குவதை நாம் உணர ஆரம்பிக்கிறோம் நமது உடல் உயிர் மனம் என அனைத்தும் இறை சக்தியால் இயக்கப்படுகிறது All here must learn to obey a higher law. Our body cells must hold the immortal flame. இங்கு அனைத்தும் உயர்ந்ததோர் இறை நியதிக்கு கீழ்ப்படிய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நமது உடலின் உயிரணுக்கள் யாவும் நித்தியமான சுடரொளியை தாங்கி நிற்க வேண்டும் பகவானின் இந்த மந்திர சொற்களுக்கு நம்முடைய அனைத்து அம்சங்களும் கீழ்ப்படிவதை உள்ளுக்குள் நாம் உணர ஆரம்பிக்கிறோம் நமது உடலின் ஒவ்வொரு உயிரணுவும் ஒளியூட்டப்படுகிறது நமது உடல் உயிர் மனம் ஆன்மா என அனைத்தும் இறை சித்தப்படி செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது இப்போது நமக்குள் சலனமோ சஞ்சலமோ இல்லை ஃபேஸ்ட் ஆல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் அன்ஆல்டர்ட் பீஸ் என்று பகவான் கூறுவது போன்று அனைத்து அனுபவங்களையும் மாறாத சாந்தியுடன் நம்மால் எதிர்கொள்ள முடிகிறது இன்பம் துன்பம் என்று வாழ்வு அனுபவங்களை பிரித்து பார்க்காமல் அவற்றோடு நம்மை ஈடுபடுத்தி கொண்டு கலங்காமல் தனித்து நின்று தள்ளி நின்று அனைத்தையும் சாந்தியுடன் எதிர்கொள்ள முடிகிறது ஹிஸ் ஸ்பிரிட் ஸ்டில்னஸ் ஹெல்ப் த டாய்லிங் வேர்ல்டு அவரது ஜீவனின் அமைதி நிச்சலனம் போராடும் உலகத்துக்கு உதவி புரியக்கூடியதாக இருந்தது என்கிறார் பகவான் நம்முள்ளும் அத்தகைய ஓர் பேர் அமைதி நிச்சலனம் குடிகொள்கிறது நம்முள் நிலவும் பேர் அமைதியால் நம்மை சுற்றிலும் தெய்வீக அமைதி சூழல் வருகிறது நமக்குள் நிலவும் அமைதியும் ஆனந்தமும் இறை வரங்களை ஈர்க்க ஆரம்பிக்கின்றன ஸ்ட்ரேஞ்ச் ரிச்சஸ் செயல் டு ஹிம் ஃப்ரம் த அன்சீன் பார்க்கப்படாத பேரிறை தளங்களில் இருந்து வினோதமான வியத்தகு செல்வ வளங்கள் மன்னர் அஸ்வபதியை வந்தடைந்தது போன்று நம்மையும் நோக்கி வந்து சேர்கின்றன ரிவர்ஸ் போர் டவுன் ஆஃப் பிளிஸ் அண்ட் லூமினஸ் ஃபோர்ஸ் பேரானந்தம் என்னும் நதிகளும் ஒளி பொருந்திய ஆற்றல் என்னும் நதிகளும் மேலிருந்து பொங்கி பெருகி பிரபாகமாக நம்மை நோக்கி கீழிறங்குகின்றன இறை ஆனந்தமும் இறை ஆற்றலும் நமக்குள் இறங்கும் போது உள்ளுக்குள் ஓர் இரகசிய உணர்வு விழித்துக் கொள்கிறது அ சீக்ரெட் சென்ஸ் அவோ தட் குட் பர்சீவ் அ பிரசன்ஸ் அண்ட் அ கிரேட்னஸ் எவ்ரிவர் விழித்துக்கொண்ட அந்த உணர்வு இறை சாந்நித்தியமும் அதன் மகத்துவமும் எங்கெங்கும் வியாபித்திருப்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது எல்லாமே இங்கு இறைமயமாக இன்பமயமாக இருப்பதை இப்போது நம்மால் உணர முடிகிறது லைஃப் கெப்ட் நோ மோர் அ டல் அண்ட் மீனிங்லெஸ் ஷேப் உயிர் வாழ்க்கை என்பது இப்போது மந்தமானதாக சோர்வு தரக்கூடியதாக அர்த்தமற்றதாக தெரியவில்லை லைஃப் நவ் பிகேம் அ ஷுர் அப்ரோச் டு காட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அ டிவைன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் and cosmos the soul's opportunity 
வாழ்க்கை என்பது இறைமையை நோக்கிய பயணம் அதற்கான நிச்சயமான பாதை நமது உயிர் வாழ்க்கை நமக்கு நாமே மேற்கொள்ளும் ஒரு தெய்வீக பரிசோதனை தெய்வீகத்தை நம் உள்ளும் புறமும் உணர்ந்து பார்த்து ஆனந்தமடைவதற்காகத்தான் நாம் பிறந்துள்ளோம் பிரபஞ்ச வாழ்க்கை நமது ஆன்மாவின் முன்னேற்றத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள நல்லதொரு வாய்ப்பு இந்த உண்மைகளை எல்லாம் இப்போது நம்மால் தெளிவாக உணர முடிகிறது A wide God knowledge poured down from above, a new world knowledge broadened from within. அகண்ட விரிவான இறை ஞானம் மேலிருந்து மழையாக பொழிகிறது புதிய உலகாதய ஞானம் உள்ளுக்குள்ளேயே பறந்து விரிகிறது ஞானமும் ஆற்றலும் ஆனந்தமும் உள்ளுக்குள் நிரம்பி வழிகின்றன நான் பெற்ற இந்த பாக்கியங்களை உலகம் முழுவதும் பெற வேண்டும் எல்லாருக்கும் இந்த அனுபவங்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பேரார்வம் ஆன்மாவுக்குள் எழுகிறது ஒன் சோல்ஸ் ஆம்பிஷன் லிப்டட் அப் த ரேஸ் என்கிறார் பகவான் ஒரு ஆன்மாவின் இத்தகைய லட்சிய பேராவலானது மனித இனத்தையே உயர்த்துகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு பேர் ஆர்வம் நமது ஆன்மாவுக்குள் கிளர்ந்தெழுகிறது நமக்கு கிடைத்த தெய்வீக வரங்கள் யாவும் இந்த உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் நம் ஆன்மாவுக்குள் மேலும் மேலும் உயர்ந்து எழுகிறது அன்பு அமைதி ஆற்றல் ஞானம் ஆனந்தம் என அனைத்து வரங்களும் பெற்று மனித இனம் தெய்வீக இனமாக மாற்றம் பெறட்டும் மானுட வாழ்வு தெய்வீக வாழ்வாக மலரட்டும் எல்லாம் வல்ல பேரிறைவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் எல்லாம் வல்ல பேரிறைவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் வெற்றி நாயகனாகிய பேரிறைவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்